Ganesh, cinema in the US premieres in the morning of September 20th. The release of cinema September 19th previous to start in the US. The day of the day of the day of the day, the US has a lot of positive reports. The dialogue has a lot of positive reports. The songs have a lot of climax. का एक्साइटमेंट तो डे स्टार्ट है इन्दी आ एक्साइटमेंट कंटिन्यू होता है ट्वेंटी एथ वाला मॉर्निंग आंध्रा तेलंगाना सीरियड अन्य चोट ला मॉर्निंग शो निचे मॉर्निंग सेवन ओक्लॉक की बेवर लो स्टार्ट है नहीं नाइन थर्टी नाइन फोर्टी फाइव कल्ला सिन्मा सुपर हिट अत्यंत हिट अने रिपोर्ट्स तो स्ट वाईजा कहानी ईस्ट टू वेस्ट टू कृष्णा ऑल एरियस ऑल सेंटर्स थिएटर लोगों का मॉर्निंग शो लगाने के मैट नील के पेरी पेरी की नहीं सो माबायर्स अंदरो चाला हैप्पी का उन्हरू दे आर वेरी हैप्पी एंड मन्ना इजाम कार्तिक या फिल्म्स स्ट्रीनोज कर जैसे राइन कोड़ा चाला हैप्पी का उन्हरा अंदरो सो टोटल का म इनका सिनेमा को रिंची टेक्निकल का एक ऐसी मार डायरेक्टर का रोल मार रहा है थैंक यू मैंने कहा शो जूस है ना चाला मंच रेस्पॉन्स अच्छी नहीं थी एटर लो सिनेमा आंटे पर्सनल का नहीं ना ना कुछ सिनेमा तो अपन वेरे लाइफ ही है उन दो सो आंटे दी सिनेमा में द सिनेमा अंडर करंट लो सिनेमा को रिंची पिन सिनेमा लो आंट मंच कैरेक्टर पाई का सेकंड हीरो कैरेक्टर चीन में डायरेक्टर करके थैंक्स वरुण का चिंपी सर ने परफॉर्मेंस ओके गैंगस्टर गैंगस्टर ला कन्विस तो ने मल्ली अतुलो अंडर करने नंटे निचे इंटेंशंस गैंगस्टर इंस्टिंक्ट्स चारों बार प्लेज़ ऐसेरो अलगे मां सिर्मा इन तम ने चारा अंदर के कन्विस चंस सिर्मा लो अंत अंदर के कन्विस तो ने कि बोस सर फोटोग्राफी माल का सेटलो के लिन माना इधर ना ताज महल दर के लिए ना पुरु मंची ब्यूटी या पुरु फोटो दियो देंगे तो अलग ने ना शूटिंग के लिए ना पुरु सार लाइटिंग तो फोटो देगी बने मत तो आला मत तो का तुम दे लेयर लाइट ले बैठे हो रहे सो आई यानी तब पिंच को ना शूटिंग लॉप के लिए शूटिंग जैसे चोल सो आंतर कस्टमर न अने मूवी लो कच्ची तरह के जो पकड़ो का डायरेक्टर ने वालों का ब्रह्मा ओके सुस्ती करता ने इलाग अंटर हो ना को को मंची अंटे नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लेवल के लड़ाने की इधर को मंची मेट्टू इक्कन निचे ना स्केरियर स्टार्ट होता था नहीं ने पूर्ति का नमूतु नानु गब्बर सिंह निचे ना माना हरिशंकर ना � Ram Charan na tarwata, Varuna na gula, mega family walu, ista pada sinema jessaru, andi ke success nu baga jus taru, ane dani ki ipuri cina success eh maku, marok sar maku, prove endi. Kalau ke, ini sinema to, ini Josh Anjay jasna no, thank you, thank you very much. Mudun nar nici, ni nara ratri, beko jauh, mudun nar nici, phone call start eh, ni first thanks jep kuntun de, propanche wapteng ona prekshak lagi, ante Cinema rilis itu nanti, oka, edam di gantalan kuna nadi lsi, maybe orsis prince tu kan kuna oka edam di gantal lo, title marchin apa tiki, adi adi a title mar pon edi adi elan ti parna malah dah dilsi teli tu, perona unna pair tu unna print lo bayi pampala le, unna pair tu unna posters bayi pampala teli tu, kotha print lo jece time le tu, ini pampala ni ke kudar tu, kotha cinema asal, cinema ni ala pampali, mac cinema ni short number, ye cinema short number je apali, ane oka Okay, panic situation lah, orang ni night. But, anda ke first ke? General government sebagai hero ke? Nirmata ke? Thanks, jep ter first thanks ni. First thanks, prekshok jep ter no. Chala mandi ni, na title marchan gan eh social network le beter. Chala memes sochi nai, chala quotations sochi nai. Anna marindi title le content gado, anna marindi title le 
కథ కాదు ఇలా చాలామంది సపోర్ట్ చేశారు ట్విట్టర్లో ఫేస్బుక్లో కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది సపోర్ట్ చేశారు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళందరి టైటిల్ హ్యాండిల్స్ వాళ్ళ పేర్లు గుర్తుండవు కాబట్టి అందుకే మొత్తం ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి నేను నేను చెప్పినట్టుగా మనుషులు టెంపరీ సినిమాల శాశ్వతం నిజంగా మా అందరి జీవితాల్లో శాశ్వతంగా గుర్తుండిపోయే ఇంత పెద్ద ఘన విజయాన్ని ఇచ్చిన ప్రేక్షకులందరికీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను శాశ్వతంగా నమస్కారం చేస్తున్నాను నాకు తెలుసు నేను మంచి సినిమా తీశాను డెఫినెట్గా మంచి టాక్ వస్తుంది అనుకున్నాను కానీ యునానిమస్ టాక్ అంటే నా బ్లాక్ బాస్టర్ అయిన సినిమాలకు కూడా సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం అలా ఉంది ఫస్ట్ హాఫ్ ఇలా ఉంది అని ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు మూడు రోజులు సెటిల్ అవడం అలా జరిగింది వేకో జామున మూడున్నర నుంచి ఫోన్స్ మొదలైతే అసలు ఇప్పటి వరకు ఫోన్లు ఆగట్లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫోన్ చేయడం సినిమా బాగుందనో గుడ్ వర్క్ అనో నైస్ జాబ్ అనో చెప్పట్లేదు అయితే సూపర్ డూపర్ హిట్ లేదా వరుణ్స్ వన్ మ్యాన్ షో లేదా చింపేషో అన్న లేదా గత్తర్లేపే అన్న ఇలాంటి మాటలే మాడుతున్నారు అంటే వాళ్ళ వాయిస్లో వస్తున్న ఒక హై ఎనర్జీతో నాకు అర్థమైంది వాళ్ళ సినిమాని ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చాలామంది అన్నారు ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలామంది ఫోన్ చేశారు ద బెస్ట్ మెసేజ్ ఇవాళ నాకు వచ్చింది మెగాస్టార్ చిరంజీ గారి దగ్గర నుంచి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ పత్రికా ముఖంగా మీరు ఇమీడియట్గా మీరు సినిమా గురించి మీకు న్యూస్ రాగానే మీరు మెసేజ్ పెట్టడం మాకు చాలా ఎనర్జీ వచ్చింది ఆ తర్వాత బన్నీ మెసేజ్ చేశాడు థ్యాంక్ యూ అల్లర్జున్ గారు అండ్ అంటే కొంతమంది అన్నారు హరీష్ నీ కెరీర్ ఇస్ బెస్ట్ వర్క్ అన్నారు నాకు కొన్ని కొన్ని సీన్లు తీసినప్పుడు అనిపించింది బట్ మనకి మనకు బెస్ట్ అని మనం మనం ఎలా మార్కులు వేసుకుంటాం బట్ తర్వాత నాకు అర్థమైంది అంటే ఫస్ట్ టైం నా సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు తనికెల భరణి గారు సీన్ అవ్వచ్చు ఆ లాస్ట్లో చిన్న పాప సీన్ అవ్వచ్చు ఆ మదర్ సెంటిమెంట్ సీన్ అవ్వచ్చు భరణి గారు యాక్షన్ చెప్పే సీను అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్లాష్ బ్యాక్లో వచ్చిన సెన్సిటివ్ లవ్ స్టోరీ ఆ లవ్ స్టోరీలో కూడా చిన్న ప్యాథస్ వరణి యొక్క టూ షేడ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే రచ్చరవి ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఇలాగా సినిమాలో ఎమోషన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ సత్య అయితే అసలు సింగిల్ హ్యాండ్ మీద కొన్ని కొన్ని సీన్లు నడిపించి వెళ్ళిపోయాడు థ్యాంక్ యూ సత్య అండ్ ఎమోషను ఎంటర్టైన్మెంట్స్ డ్రామా ఇంటర్వెల్కి ఉన్న డ్రామాకి గూస్ బమ్స్ అనే అని చెప్పి అందరూ మెసేజ్ పెడుతున్నారు ది సేమ్ టైమ్ క్లైమాక్స్లో వచ్చే ఎమోషన్స్ ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ సినిమా పరమంగా టాకీ పరంగా అయితే ఎక్కడ ఎవరు ఏంటి దాని దాని ఏమంటారు వేలు పెట్టలేని ఒక ఎక్స్ట్రానరీ మ్యూజిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రానరీ సాంగ్స్ అది జర్రా జర్రా అవ్వచ్చు లేకపోతే వెళ్ళు వచ్చి గోదరమ్మ అవ్వచ్చు జనరల్గా కళ్యాణ్గారి సినిమాలకి పెద్ద హీరో సినిమాలకి జనరల్గా స్క్రీన్ మీదకి వెళ్ళి డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు ఆడియన్స్ థియేటర్లలో వెళ్ళు వచ్చే గోదరమ్మకి మొత్తం భీమవరంలో స్క్రీన్ ఎక్కేసి డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు అందరూ నాకు పిల్లా నువ్వులేని సాంగ్కి గుర్తొచ్చింది ఆ సాంగ్ అప్పుడు వీడియోస్ గుర్తొచ్చినప్పుడు ఆ వీడియోస్ తీసి పంపేవాళ్ళు సో ఇంత పెద్ద హిట్ అనేది నిజంగా నాకు చాలా ఆశ్చర్యంకి లోన్ చేస్తుంది డెఫినెట్గా హిట్ అవుతుంది అనుకున్నాను బట్ ఒక వైరల్లాగా రిలీజ్ అయిన ఒక ఐదారు గంటల్లో ఇంత పెద్ద టాక్ రావడం ఇంత పెద్ద సినిమా అవడం అందరూ వరుణ్స్ కెరీర్స్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటున్నారు మేబీ కెరీర్స్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు కాబట్టి కెరీర్స్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ కూడా అవ్వబోతుంది వరుణ్స్ కెరీర్స్ హయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్ తీసుకుంది సో డెఫినెట్గా హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్ కూడా అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ ఈ సినిమా నేను ఇంత ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసి ఇంత క్వాలిటీతో రావడానికి ఆ వరుణ్ పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వచ్చు నా టేకింగ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే మీకు ఒక అద్భుతమైన విజయంలో రావడానికి కారణం మా కెమెరామెన్ అయినాక బోస్ బోస్ యువర్ మిస్సింగ్ ఆల్ అవర్ ప్రమోషన్స్ నేను ఎప్పుడు మీ గురించి చెప్పలేదు ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఫిలిం వితౌట్ మై కెమెరామెన్ బోస్ గారు అయ్యంకా బోస్ గారు లేకపోతే నేను ఈ సినిమాను ఊహించుకోలేను ఒక ఫ్రేమ్ కూడా ఊహించుకోలేను మా ఇద్దరికి డీజే తర్వాత ఎలాంటి సింక్ అంటే నేను ఒక లొకేషన్లోకి వెళ్ళి బోస్ సార్ షెల్బి డూ లైక్ తీసిన లోపల ఇలా అండర్స్టాండ్ ది షార్ట్ సో పూజ ఎప్పుడు మా ఇద్దరిని ఏడిపిస్తుంటుంది సెట్స్లో మీరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అని బట్ ఎవరు హస్బెండ్ ఎవరి వైఫ్ అని తేలాల్సి వస్తుంది ఇంకా అది తేలేదు ఇంకా సో అండ్ ఎక్కడ మా సినిమాలో డైలాగ్ ఉన్నట్టుగానే కొబ్బరికాయ కొట్టిన దగ్గర నుంచి గుమ్మరికాయ కొట్టే వరకు ఎక్కడ కూడా ఒక రూపాయి కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఏ రోజు ఒక రూపాయి కూడా తక్కువ చేయకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను ఐదు వందల బిందెలు అడితే పదిహేను వందల బిందెలు ఇచ్చిన మా ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్లకి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ రియల్లీ హ్యాపీ అండి అండ్ మా సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది అది డైలాగ్ గుర్తొస్తుంది సినిమానే నిలబడుతుంది సినిమానే నిలబడుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్
సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ అందరూ ఆయుధ పూజ చేసినప్పుడు కంప్యూటర్లో కూడా బొట్లు పెట్టడం చూసాను నేను మన ప్రొఫెషన్నే మనం సరైన గౌరవం ఇచ్చుకుంటున్నావా లేదని ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇటీవల జరిగిన సంఘటనలు అవ్వచ్చు సినిమా వాళ్ళ మీద జరుగుతున్న విమర్శలు అవ్వచ్చు లేనిపోని నిందలు అవ్వచ్చు ఎప్పటికైనా సరే ఒక ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఒక తప్పు చేశాడు అనుకోండి మనిషి తప్పు అవుతుంది ఆటో వాళ్ళందరూ అలా అంటే అది కుదరదు తప్పు మనుషుల్లో ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉండదు ఏ ఇండస్ట్రీలో తప్పు ఉండదండి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు సినిమా ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు అది మెడికల్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు ఏదైనా వచ్చు ఇండస్ట్రీస్ ఎప్పుడు తప్పు అవ్వండి మనుషులు తప్పుడు మనుషులు ఏ ఇండస్ట్రీలో ఉండొచ్చు ఇది నాకు స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాను నేను ఈ మధ్య విపరీతంగా సినిమాలు జరుగుతున్నప్పుడు నాకు ఎందుకు అనిపించింది ఇందులో అవకాశం ఉంది కదా అలా అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు ఏదో మొత్తం సినిమాలు అందరి తరఫున ఒకళ్ళ తప్పుచ్చుకొని సినిమా గొప్పదని చెప్పడానికి సినిమా తెలియదు కమర్షియల్ సినిమాని తీసాను బట్ ఎప్పుడైతే అవకాశం ఉన్నప్పుడు మీరే చాలాసార్లు జర్నలిస్ట్ సోదరులు చెప్పారు మీరు కమర్షియల్ సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు కూడా ఏదైనా అవకాశం కూడా ఒక మంచి విషయం చెప్పండి బికాస్ సినిమా ఈజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ మీడియం ఇక్కడ ఒక మంచి విషయం చెప్తే పది మందికి రీచ్ అవుతుంది అని చాలామంది పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన సందర్భాలు చాలామంది జర్నలిస్టులు చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అందుకే అదర్వ క్యాటర్ అంటాడు డైరెక్టర్ మొహమ్మి టీ కొట్టినప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో టీ దొరకాలన్న రాసిపెట్టి ఉండాలి ఇక్కడ రాసిపెట్టి ఉండదని అంత త్వరగా పారేసుకోకండి అని చెప్పి అదర్వ అంటాడు అలాగే కేవలం ఈగో కొద్దే గద్దలు కొండ కానీ నీ అమ్మాయిని కావాలనుకుంటున్నారు తప్ప వేరే ఇంకోయం కాదు కేవలం నీ హావ్ నీ ఈగో సాటిస్ఫై చేయడానికి అమ్మాయి కావాలనుకుంటున్నావు బట్ సినిమా గొప్పది ఆ సినిమా ఇవ్వాలి నేను మార్చేసింది సినిమా ముందు ఈగోలు కోపాలు ఆవేశాలు ఇవేవి నిలబడవు నిజంగా ఒక షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అవ్వచ్చు డైరెక్టర్ ఆ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు డైరెక్టర్ హీరో అవ్వచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని మిస్ అండర్స్టాండ్స్ వస్తుంటాయి కొన్ని ఎన్నో జరుగుతుంటాయి బట్ ఇవన్నీ కూడా ఆ సినిమా కంటే తక్కువే ఆ సినిమా ముందు ఏవి నిలబడవు మేము అందరినీ నిలబెట్టేది సినిమానే అందుకే సినిమానే నిలబడుతుంది సినిమానే నిలబడుతుంది అనే డైలాగ్ రాశాను అట్ ద సేమ్ టైం తనికెళ్ళ భరణి గారి క్యాటర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అదర్వ బయట జీవితంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వలేక ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక కాంప్రమైజ్ ఏంటి అనే డైలాగ్ అవ్వచ్చు అండ్ నాకు చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చిన డైలాగ్ ఇవాళ కాంప్రమైజ్ అండ్ అడ్జస్ట్ ఆ డైలాగ్కి చాలామంది నాకు టెక్స్ట్ చేసి మరీ పెట్టారు కాంప్రమైజ్కి అడ్జస్ట్కి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్పాము కాంప్రమైజ్ అవ్వడం అంటే ఈ వృత్తి అనుకున్న వృత్తి వదిలేసి ఇంకో వృత్తి చేయడం అడ్జస్ట్ అవ్వడం అంటే అదే వృత్తిని ఇంకోలాగా ఇంకోరితో చేయడం ఆ డైలాగ్కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇవాళ నేను ఇన్ని మైకిల్ పెట్టుకొని మీ ముందు మాట్లాడుతున్నా అన్న ఇవాళ నేను ఇలా ఉన్నా అన్న కారణం సినిమానే కాబట్టి డెఫినెట్గా సినిమాకి ఎంతో మేము రుణపడి ఉన్నాం ఆ రుణం తీర్చుకోవడానికి కొన్ని వాక్యాలు కొన్ని అక్షరాల రూపాలు రాసే అవకాశం ఈ సినిమా ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ సినిమాలో చెప్పడం జరిగింది అండ్ బేసిక్గా వరుణ్ గద్దలకొండ గణేష్ క్యాటర్ సినిమాలో హీరో అయినప్పటికీ కనిపించే హీరో అయితే కనబడిన హీరో సినిమా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ని మార్చేది సినిమా అందుకు అంత చెప్పాల్సి వచ్చిందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిన్న ఈవినింగ్కి ఇప్పటికీ లైఫ్లో ఉన్న చేంజ్ సినిమా అండి నిన్న ఈవినింగ్ నా సినిమా ఏంటో ఈ ప్రపంచానికి తెలియదు ఇవాళ నా సినిమానే ప్రపంచం అంటున్నారు చూసిన వాళ్ళందరూ మెంటల్ స్టేటస్ నిన్నటి మీద కోలుకుంటున్నా అని చెప్పొచ్చు కోలుకున్నానని ఇంకా చెప్పలేనండి ఎందుకంటే నిన్న నా లైఫ్లో జరిగింది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను నేను చెప్పినట్టు ఆ ఫస్ట్ సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పుడు కూడా ఆ నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి అని ఆలోచించాను నిన్న నెక్స్ట్ ఏంటి అని ఆలోచించలేని పరిస్థితి నెక్స్ట్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తే సొల్యూషన్ లేని పరిస్థితి ఒక సినిమా టైటిల్ తీసే సినిమాలు ఏమని చెప్పి పంపించాలి అంటే ఎవరైనా నీ పేరెంట్ అని అడిగితే నేనేమని చెప్పాలి అనే ఒక ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ ఒక పద్నాలుగు పదిహేను గంటలు నేను పడ్డ డ్రోమా నేను నైట్ అంతా పడుకోలేదు నిన్నటికీ వాళ్ళకి అని కాకపోతే ఇంత ఈ సక్సెస్ని ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళేమో నిన్న మాకు జరిగిన ఇబ్బంది జరగకపోయి ఉంటాయి అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ చరిత్ర నాకు తెలిసి ఏ లాంగ్వేజ్లో కూడా భారతదేశ సినీ చరిత్రలో రేపు పొద్దున్న సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు టైటిల్ మార్చిన సినిమా ఏది అవ్వకపోవచ్చు ఆ చరిత్రలో ఆ రకంగా కూడా అలాంటి ఫీట్ జరిగింది కూడా మా సినిమాకే కాబట్టి ఈ సినిమా డెఫినెట్గా చరిత్ర సృష్టించబోతుందని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ బాగా చెప్పారండి బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సార్ పైసలు ఇస్తుందని విన్న సినిమా పేరు ఇస్తుందని విన్న కానీ ఇంత ప్రేమనిస్తుంది అనుకోలే అది గణేష్ డైలాగ్ కాదండి ఇప్పుడు మా డైలాగ్ అది మా సినిమాకి ఇంత ప్రేమ వస్తుందని మేము అనుకోలేదు ఇంత షార్ట్ గ్యాప్లో ఏ ముహూర్తం నా డైలాగ్ రాసినా మేబీ తదాస్ దేవులు తదాస్ అని ఉంటారు నిజంగా ఇంత ప్రేమ వచ్చింది థ్యా
సినిమాలో నాకు రాసిన డైలాగులు ఆయన అదే ఛాన్స్ అని చెప్పి ఆయన చెప్పేశారు ఒక చిన్న వెరైటీ ఏంటంటే నేను నేను అనుకున్న ఆయన సినిమాలో చెప్పాడు సినిమా బట్టి ఆయన అనుకున్న నేను చెప్పాను కాబట్టి సరిపోయింది విజయన్న మా సినిమా వాల్మీకి సారీ ఇంకా అలవాటు పోలేదు నాకు గద్దలకొండ గణేష్ యాక్చువల్లీ రాత్రి నుంచి త్రీ థర్టీ ఆర్ సంథింగ్ ద నైట్ మాకు రాత్రి ఈ టైటిల్ మార్చాలి ఆ ఇష్యూ వచ్చినప్పటి నుంచి డెఫినెట్గా ఒక టెన్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ నుంచి సినిమా చేస్తున్నాం ఎక్కడో ఒక చిన్న హ్యావిక్ సిచ్యువేషన్ ఉండింది మా అందరికీ నిజంగా నిద్రపడలేదు రాత్రి కానీ ఎప్పుడైతే షోస్ పడినాయో అప్పటి నుంచి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్తో మాకు నిద్ర లేకుండా చేశారు నిద్రపోవడం ఇవ్వలేదు ఎవరు నా కదా ఫోన్లు కాల్ అన్నీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేస్తున్నారు బట్ ఐ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ అంటే కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ అంటే ఉండింది లైట్గా బట్ ఇట్ ఇస్ టోటలీ గాన్ పీపుల్ ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ అన్నిటితో ఈరోజు మార్నింగ్ లేచిన చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేశారు అరవింద్ గారు అందరు ఫోన్ చేసి దిగే మీ అమేజింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అందరు ఏదో వరుణ్ చెప్పేసాడు బాగా చేశాను కానీ ఐ బిలీవ్ ఇన్ వన్ థింగ్ సినిమా అనేది ఒక్కడి వల్ల అవ్వదు ఏ సినిమా అయినా కూడా ఇట్స్ ఆల్వేస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ టీమ్ అందరు టీమ్ ఎఫర్ట్ ఉంటే తప్ప ఏ సినిమాలో ఏ ఒక యాక్టర్ కూడా ఇలా చేయలేడు అండ్ ఈ ఛాన్స్ తీసుకుని నేను మా టీమ్ అందరికీ ఒక్కొక్కరి పేరు పేరు నేను చెప్పలేను రాత్రి నిదర్లే సరే గుర్తున్నట్లే అందరికీ పేరు పేరు మళ్ళీ థ్యాంక్స్ అంటే ఒక పాజిటివ్ ఇది ఉండింది మాకు జర్నీ సినిమా స్టార్టింగ్ డే నుంచి ఒక మంచి సినిమా చేయబోతున్నాం నమ్మకం ఒక మంచి ఎనర్జీతో హరీష్ గారి వల్ల అందరి వల్ల చేసుకుని ఈ సినిమా మీ అందరికీ ముందు తీసుకొచ్చాం జనాల నుంచి వచ్చే ఈ ఆదరణ డెఫినెట్గా ఐ నో విల్ కీప్ గ్రోయింగ్ విత్ ఎవ్రీ డే మీ అందరికీ మళ్ళీ మళ్ళీ స్పెషల్గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నిన్న ఈ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఐ నోటిస్డ్ ఇవి యూజువలీ సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్ వార్డ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి ఉత్తు తిని తిట్టుకుంటూ ఉంటారు సరదాగా వాట్ ఎవర్ టు బట్ ఎస్టే వెన్ దిస్ హ్యాపీ అండ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏ హీరో ఫ్యాన్ అయినా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి సినిమా లవర్స్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ నిన్న సపోర్టివ్గా మా సినిమాకి మాట్లాడి ఆ స్టాండ్ తీసుకున్నందుకు ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఇది ఒక మాస్ సినిమా అని అన్నారు మా సినిమా బట్ దిస్ అన్ అమేజింగ్ స్టోరీ టు ఇట్ ఇలాంటి సినిమాకి నేను రివ్యూస్ కూడా చూశాను టైమ్స్ హిందుస్థాన్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ హిందువులు అన్నిట్లో మంచి రివ్యూస్ వేసారు చాలా అండ్ ఆల్ దీస్ వెబ్సైట్స్ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ స్పెషలీ మీడియా మీ అందరికి కూడా పొద్దు నుంచి ప్రతి ఒక్కరు నాకు మెసేజ్లు అన్నీ పెడుతూ చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు అండ్ డెఫినెట్గా ఈ ఒక్కటే కాదు మళ్ళీ నాకు తెలిసి ఇంకో టూ త్రీ డేస్లో మళ్ళీ మీ అందరిని కలుస్తాం మళ్ళీ మాట్